Másik könyv az a baj, hogy nem kimozdított el a követ ez a címe, és a szerző nevét elfelejtettem. Egy ügyvéd, ugye te egy ügyvéd, a felesége megtért, és ő kiakadt, és azt mondta, hogy nem hiszem el, hogy szétesik az élet, hogy értem a feleségem megődült. Vissza akarom kapni a feleségemet. Be kell bizonyítanom, hogy a kereszténység nem igaz. Hát és én ügyvéd vagyok, hát ki más tudná ezt jobban megcsinálni, mint én. És gyorsan értette, hogy a két forduló pont az Jézus Krisztus, és leginkább az ő feltámadása, hogy ezt is megjósolta, de az, az, azért ez egy rázós jósnak, ugye? A másik pedig Pál, Pál Apostol, illetve Saulnak a, a Pál forrulása. ezeket kell megmagyarázni, illetve itt biztos, hogy megtalálja a rés. Fickó akart írni egy könyvet erről, amivel szétszúzza a kereszténységet. Ezt kell neked is csinálni, ugye? Te igazad van, nem akarok mi ebben hinni, de nem is akarjuk eldobni az agyunkat. Úgyhogy tessék nekiállni, bebizonyítani, hogy amit az előbb itt felvázoltam, az nem igaz. Jó? Itt csináljuk együtt. Ugye te gyerünk, mondd, hogy hol tudjuk a pajszert befeszíteni és lazítani az egészen egy kicsit. Csodálatos fogalatos. A végén hívő leszel. A rendszer támadhatatlan. Fantasztikus. Isteni. 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 Ez az új ember, amikor megírta a könyvét, a kimozdította el a követ, az nem a kereszténységet szétszúzó, hanem már egy keresztény követ. Mert a bizonyíték a maga súlyával, a maga tekintélyével, egy őszinte, bár kétkedő, egy őszinte, bár ellenséges, de őszinte embert megtérésre vezetett. Óriási hatalom van a kezetekben. Óriási erőtök van arra, hogy segítsetek embereknek. Nálatok van a válasz erre az őrült életre. Nálatok van a kulcs. Azoknak az embereknek, akik akár titokban, akár őszintén bevallva, de telesírják a párnájukat esetenként, tudva, hogy, hogy elszúrják, hogy lehet, hogy elszúrják, és keresik az utat. Úgyhogy kérlek titeket, és ezzel fejezem be, hogy, hogy tanuljatok erről, és szeretnék nektek adni egy, egy weboldal címet. Felírjátok, kérlek én, mindenki vegyen elő tornat. És a cím, amit fel kell, hogy írjatok, egy nagyon bonyolult domain név, www.istenlétezik.hu Jó? www.istenlétezik.hu Én évek óta tartok egy úgynevezett eredményes élet találkozót, aminek a hanganyagai vannak felvéve, és ezeket lehet ott meghallgatni. Ez egy olyan előadás sorozat, amin a nem hívő emberek simán eljönnek és élvezik, és megtérnek. De ami a legfontosabb, hogy fönt van a teljes apologetika. Anya. Tehát én ezt tanítottam többfél éven keresztül, és az egyik, talán az egyik legjobb anyag föl van véve, és ott van az egész, egy fél év apologetika. Lehet benne szemezgetni, nézegetni, de ami még, amit a legelején mondtam, a végső válasz nyomán címmel ott van az a két órás zanzásított változat, ami, ami szerintem egy isteni csoda. Tehát én azt soha többet nem fogom tudni úgy elmondani. Tehát azt tudni, hogy azt én nem tudom elmondani. Ha, ha szeretnétek eszközt a kezetekben, ha szeretnétek felvértezni magatokat, felkészíteni, akkor csak ezt a két órás anyagot, ha meghallgatjátok, mint szokás szedben egy pár szor, és a logikai menetét, az egyes elemeit így megértitek, így, hogy mire jó az, mert oké, van, van egy másik dolog, és megint ezzel befejezem egyet. Az apologetika anyaga óriási. Ki a fenét érdekel, ugye te, ki a szözt, ha ez öncélú, ugye te egyetlen egy dolgot szeretnénk segíteni embereknek, megtalálni az életet, megtalálni az urat, ugye? E, segíteni akarunk. Úgyhogy hogyan egyszerűsíted ezt le úgy, hogy még működjön? Oké, az a két órás előadás erej, mint a, a leegyszerűsítésre. És azt se kell mindig, ugye én most tizenvalahány percet beszéltem a jogi történelmének egy részletéről. Biztos, hogy bele lehet kötni, lehet kérdezni, ez rendben van, de lehet ez még rövidebb. De abban benne van az összes olyan mérföldkő, amire szükség lehet. Ritkán van mindegyikre szükség egy beszélgetés során, de ha igazán emberedre találsz, amilyen én is voltam, akkor lehet, hogy mindegyik fronton meg kell harcolnod. És fogjátok hallani, az egész előadás ilyen nagyon nagy szeretettel hangzik. Tehát valahogy úgy van, hogy figyeljtek, és csak szegény.
szeretném csinálni. Oké, okay. csak szeretném kérni. Tiszt, én nagyon szeretném. És, de azt látom, hogy olyan könnyű elszólni. Mit csináljunk, hogy ne szóljuk el? Hol keressük? Milyen kérdéseket tegyünk fel? Hol keressük a választ? Egy gondolkodó ember mit tehet? Ha, ha komolyan veszi az életet, ha komolyan veszi, és így elindulunk egymás mellett lépésről lépésre, és megpróbálunk nem csalni, megpróbálunk nem nagyobbat lépni, mint amekkorát szabályos. Az Úr adjon nekünk bölcsességet, hogy ezt jól csináljuk, de azt gondolom, hogy, hogy azok az anyagok, amiket itt ajánlok nektek, egy jó feldolgozása egy csomó kiváló szakirodalomnak, és némi, némi, némi tapasztalatnak, amit így az emberekkel eltöltöttem. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt beszélhettem. Csak egy gondolat, egy kérdés pont, zseniális. Oké, okay, tessék ezt végigcsinálni. Ez baromi jó. Én ezt megkaptam, mint marketing szakember, a Krisztiántól az alapötletet elemzésre. És csak ennyit mondtam vissza, hogy ez zseniális. Aki van egy-két észrevétel, hogy ez nagyon jó, kérlek, csináljátok meg. Erre van szükség. És nekünk magunknak vannak olyan felületeink, és vannak olyan törekvéseink, amelyek biztos, hogy tudnak kapcsolódni hozzátok, és örömmel megteszünk. És, és, és dicsőség Istennek, erre vártunk, erre van szükség. Ti vagytok a fény, egy sötét világban, aki nagy, nagy, nagy mász, korú fekete, és szöggelőket tudtok rajta, és a fény átjön ezeknek, aki nagy előttük van. Úgyhogy kérdések, hozzászólások, ha, ha öt percet adhatunk még erre, öt perc kérdésekre, és, és mert már lejárt az idő, és mindenkinek az egész. Ja, igen. Nagyon jó, igen, igen. Miért pont a zsidót nem fogadták el? Nagyon jó kérdés, hogy miért soha nem teszünk fel. Uh, Oké. Okay. Uh, a zsidók azért egy nagyon jó választása Istennek, mert nem jók. A zsidók gázosak. Oké. Okay. A zsidók legalább annyira gázosak, népként, amennyire te gázos vagy egyébként. Ez a, ez a lényeg. Isten egy olyan népet választott, amelyel, ha, ha, ha a népre azt mondod, hogy ez Isten gyermeke, mint egy személy, akkor a nép tulajdonságai nagyon hasonlítanak az enyémre. Na, úgy értem, én meg tértem. Ha persze, 30 valány évesen is addig. Ugye te hányszor utasítottam el az evangéliumot? Hányszor hallottam úgy, tehát, hogy amit a zsidók népként megtettek, én megtettem egyébként. Ez egyik. A másik, hogy, hogy van egy veszély, ami, ami mindannyiunkat fenyeget, és ez az elintézményesedés. Oké, a zsidók az élőhitből, az Isten félelmével élt életből átléptek egy vallásba. A saját kultúrájukká vált az, ami egykor élő volt. És amikor az ember a hitből átlép egy vallásba, akkor az Isten akarata helyett előjön az ember akarata. Az igazság keresés helyett előjön az én érdekem. És a helyzet az az, hogy az akkori uralkodó osztály, az akkori papság, a farizeusok um, nem vártak egy olyan messiást, amely őket megfosztja az akkori hatalmától. Mert pedig a Krisztus üzenete uh, őket semmivé tette. Úgyhogy... Um, Isten a maga bölcsességében egy, egy, egy nagyon jó rendszert hozott létre a zsidókban, mint választott népben, de egy nagyon gyarló szereplővel hozta létre azt a nagyon értelmes rendszert, ez a válasz, azt hiszem. Ja, és talán még annyi, hogy előre meg volt ígérve, hogy vissza fogják utasítani. Tehát benne volt a tervben. Mert valakit ez lehet, hogy balesetként zavar. Ó, hát ha ez olyan jó kéne, hogy működjön, akkor... De hogy ez benne volt a tervben. Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. És itt meg nekem egy ilyen potenciális kérdésem, hogyha ha mindez egy igaz, és ez nagyon jó, ezt bizonyítottuk, akkor 
miért nem terjed az, miért nem beszélnek erről a tévében, miért nem terjed az gyorsabban, miért nem megyek az emberek közmondatásra, ha ennyire tudjuk. A kérdés az az, hogy miért nem, miért nem hisz akkor mindenki, ha ez ilyen egyszerű. Hát az egyik az az, hogy, hogy ez az ismeret nincs közkézen. Ez egy titok, ez egy rejtély. Én 20-30 éves voltam, amikor először hallottam volna, hogy történhetett meg, hogy én egy idő alatt apologetikáról nem hallottam. Krisztusról igen, az evangéliumról igen, persze. De de, de ezek a, a józan bizonyítékok nem jutottak el hozzá. És azt gondolom, hogy a mai napig sincsenek közkézen. Ez egyik válasz. A másik válasz viszont ennél egy picit mélyebb, és ez az ember szívéről szól. Az ember szabad. És ez a szabadság adja a méltóságát, de adja egyben a legnagyobb veszélyt is. Mert az ember szabad arra, hogy azt gondoljon és azt higgyen, amit csak akar. Az ember tényleg azt hisz, amit akar. És nagyon, nem is mondom, hogy ritka, de inkább úgy mondom, hogy gyakori az a szív, amely ilyet nem érdekli az igazság, az objektív igazság, hanem csak a saját igazsága. Mint a farizeusokat, a zsidókat. Nem érdekelte őket Isten. A saját rendszerük érdekelte, a saját érdekük, a saját hatalom. És, és ez egy rejtély, az istentelenség rejtélye, hogy hogy lehet az, hogy, hogy Isten bizonyít, hogy Isten nagyon egyszerű evangéliumot hoz, ahol csak föl kell tennem a kezem, és azt mondanom, hogy akarom, és örök életem van, és emberek mégis elvesznek. És gyakorlatilag a szabad akaratban van a válasz, és abban a, a szív szintjén létező romlóságban, ahol én nem akarom az igazságot az igazit, hanem csak a magamét. Nem keresem, nem érdekel, nem akarok hinni benne. Ha ezt a kérdést fölteszed egy embernek, hogy figyelj, ha Isten minden kétséget kizáróan igazolná neked, hogy ő van egy olyan módon, ami neked egyértelmű. Tehát te tudnád a dolog végén, hogy Isten van, és ő az, akinek a Bibliában mondja magát, akkor hinnél benne. És látni fogod a zavart az arcokon. Olyan ciki azt mondani, hogy nem, de a szív mélyén ott van valaki, aki azt mondja, hogy nem, akkor sem. És ez az, amitől, amitől a legtisztább logika is a süket fülekre találhat. Ezért mondta Krisztus azt, hogy az egész üzenetünk nem ér semmit, hanem szeretünk. A szeretet az az üzenet, ami viszont átmegy ezeken a süket füleken is. Az apologetika, az érvek nem érnek semmit, a fegyverek a kezünkben, de, de óriási értéket jelentenek, hogyha abban a szeretetben, amivel, amivel leülünk egy, egy olyan ember mellé, aki én vagyok. Tehát én, én vagyok az ott, pár évvel ezelőtt, én vagyok az. Én lehetnék az az alkoholista, én lehetnék az a fura figura, én lehetnék az a beképzelt vállalkozó, én lehetnék, én vagyok az az ember, és segítségét kiáltok, bár most én puffogok neked és kötekszem, de valójában segítségért kiáltok. És ha te emeli az ember mellé, hogy ez lesz szeretettel, és az ap- apologetika csak egy eszköz, hogy segíthess neki, akkor, akkor van esélyed. Jó, erről is sokat tanítunk, hogy ez hogy működik és hogy nem. De nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Egyébként mi a rajtunk áll? Hát miért nincs ez a tévében? Hát miért nincs a plakátokon? Hát miért nincs a az interneten. Hát miért nem tudja ezt mindenki? Miért, miért nem úgy ateisták az emberek, hogy persze tudom messiási proféciák, fel tudom őket sorolni, igen, tudom az összes jogi történet bizonyítékot, hogy igen, igen, de nem akarok hinni. Hagyja még Így kéne, hogy ateisták legyenek az emberek. Ez rajtunk múlik, ez a mi munkák. Igen. 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 Ezért mondom. Nagyon jó, hogy csinál. Igen. Nekem csak érdeklődés
és aztán utána 